ఫ్రెండ్స్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ ఉన్న తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఏపీడిసి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంబంధించి మనకు ఈ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్ సంబంధించి ఒక ముప్పై అప్డేట్ అవ్వడం జరిగింది మనం గతంలో చెప్పుకున్నట్టు ఈ రోజు నుండి వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇరవై తేదీ నుంచి మరి ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనం ఇంకా నాలుగు రోజుల వరకు పెట్టుకోవచ్చు బట్ కాకపోతే ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా పెట్టుకోవడం మంచిది మరి లేట్ కాకుండా ఫస్ట్కే పెట్టేసుకుంటే మనకు ఇబ్బంది ఉండదు లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయడం కంటే మరి ఈ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి అలాగే ఫీజ్ ఎలా పే చేయాలని పూర్తి రాదు తెలుసుకుందాము మరి చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి అలాగే వెబ్ ఆప్షన్స్ సంబంధించి ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అందుకోసం మీరు ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి ఒకవేళ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయొచ్చు మరి చూడండి ముందుగా మీరు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ డిఎడ్ కాలేజెస్ ప్రైవేట్ డిఎడ్ కాలేజెస్ లిస్ట్ అని ఇచ్చారు కదా అక్కడ మీరు అవనేది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మొదటగా ఏ ఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయనేది చూసుకోండి మరి మీకు ఒకవేళ మీరు అక్కడ చూసుకోకున్నా పర్లేదు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేప్పుడు ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్ పే చే అమౌంట్ పే చేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ చూపిస్తుంది లిస్ట్ మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం అనేటువంటిది కొత్తగా ఈసారి తీసుకుని రావడం జరిగింది ముందు కేవలం తెలుగు మీడియం మాత్రమే ఉండేది ఈ సంవత్సరం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కేవలం కొన్ని కాలేజెస్లో మాత్రమే ఉంది అన్ని కాలేజెస్లో లేదు తెలుగు మీడియం అయితే మనకు చాలా కాలేజెస్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం కొన్ని కాలేజెస్లోనే ఉంటుంది కానీ యాజ్ పర్ నౌ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మనకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే మనకు ఈ యొక్క తెలుగు మీడియమే బెటర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే మనం చూసుకున్నట్టయితే గతంలో ఈ యొక్క డిఎడ్ బుక్స్ అనేవి చేంజ్ కావడం జరిగింది మనకు రెండు వేల పదహైదులో మరి ఆ యొక్క రెండు వేల పదహైదులో చేంజ్ అయిన బుక్స్ మనకు రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చాయి తెలుగు మీడియంకి సంబంధించి అంటే మనకు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అది కూడా ఇప్పుడు కూడా మనకు మార్కెట్ అకాడమీ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ లేవు ఇప్పుడు కూడా కేవలం పీఎఫ్ ద్వారానే ఈ యొక్క డిఎడ్ కోర్సులు చేయిన వారంతా చదువుకుంటున్నారు అకాడమీ బుక్స్ అయితే రిలీజ్ చేయలేదు బట్ కాకపోతే బుక్స్ టైప్లో ఉన్నట్టు మనకు జిరాక్ చేసుకొని స్పైరల్ బైండింగ్ చేసుకొని చదువుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నా విద్యార్థులు మరి మరి ఈ యొక్క తెలుగు మీడియం బుక్స్ రాసేందుకే టూ ఇయర్స్ పట్టింది మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తెలుగు మీడియం బుక్స్ మరి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి రావాలంటే మనకు చాలా అంటే చాలా టైం అయితే పట్టే అవకాశం ఉంది మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం చేరేవారు కాస్త ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది ఈ యొక్క సంవత్సరం నందు మరి తెలుగు మీడియం చదివే వాళ్ళకైతే ఎటువంటి ఇబ్బందులు అయితే ఉండవు అన్ని బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి క్లియర్గాను ఏమంటే మీరు ఈ యొక్క పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని ప్రింట్ తీసుకొని చదువుకోవచ్చు మీకు జిరాక్ సెంటర్లో మీకు గవర్నమెంట్ డైట్ బుక్స్ పెట్టడంలో ఈ యొక్క బుక్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది బుక్స్ అనేది ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని డిఎడ్ సంబంధించి మీరు ఆ వీడియో చూడుకుంటే పైన కాలంలో అక్కడ నుండి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు బుక్స్ ఇప్పుడే మీకు మార్కెట్లో అయితే లభించవు ఈ బుక్స్ అనేవి కేవలం మీ పీడిఎఫ్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ప్రింట్ తీసుకొని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం వరకు అయితే బుక్స్ అయితే అవైలబుల్లో లేవు మరి వారి బుక్స్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తాయని చెప్పలేము మనకు వస్తాయి రావు కూడా చెప్పలేము చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం వారు బట్ కాకపోతే మరి చూడాలి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఈ సంవత్సరం నుండి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మరి నెట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ముందుగా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే వారంతా ఇక్కడ పేమెంట్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అక్కడ క్లిక్ చేసి మొదట మీరు సిక్స్టీ రూపీస్ అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి మీకు డెబిట్ కమ్ ఏటీఎం కార్డు ఉంటే చాలు మీ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఉంటే చాలు మీరే మొబైల్లోనే పెట్టుకోవచ్చు మీరు పెట్టుకున్న వెబ్ ఆప్షన్స్ యొక్క ప్రింట్ అయితే ఏం అవసరం ఉండదు కాబట్టి మరి మీరు నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ అరవై రూపాయలు ఫీజు అంటే మరి నలభై రూపాయలు పే చేసి వంద రూపాయలు పే చేసి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాల్సినంత అవసరం ఉండదు మీరు మొబైల్ అయితే మీరు క్లియర్గా పెట్టుకోవచ్చు ఎంతసేపు అయినా చూసుకొని నిదానం కాలేదు అక్కడ నెట్ సెంటర్లో వెళ్తే అక్కడ స్పీడ్ స్పీడ్గా మనకు ప్రాసెస్ అనేది చేయమని అక్కడ మనకు టైం ఉండదు కాబట్టి అక్కడ మనం స్పీడ్ స్పీడ్గా పెట్టేకి బాగుండదు ఒక మొబైల్ ఒక ఏటీఎం కార్డు ఉంటే మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా ఆప్షన్స్ ఉంటే మీరు మొబైల్లోనే యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు మీకు టైం అనేది ఎక్కువసేపు మొబైల్లోనే చూసుకున్నా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఒక నెట్ సెంటర్ వాళ్ళు అయితే తొందర పెడతారు మీకు త్వరగా పెట్ చెప్పండి చెప్పండి అనేసి మరి మొబైల్ అలాగే ఏటీఎం కార్డు ఉంటే మీరు మొబైల్లోన
మీ యొక్క మార్క్ లిస్ట్ ఏ విధంగా పేరు ఉంటుందో అదే విధంగా మీరు అక్కడ టైప్ చేయాలి తర్వాత మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ మీరు అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఏదైతే ఇచ్చింటారో ఆ మొబైల్ నెంబర్ మీరు అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి దానికి ఒక జర్నల్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది మీకు ఇక్కడ పే చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ మీద కూడా వస్తుంది బట్ కాకపోతే అది మనకి ఏమన్నా అయినప్పుడు మొబైల్కి మెసేజ్ అయితే వస్తుంది మన తర్వాత ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జెడ్ఆర్ ఏంటి అని కదా ఆ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్స్ వస్తుంటాయి ప్రతిసారి మన యొక్క కోడ్ని ఎంటర్ చేసి ప్రొసీడ్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు అక్కడ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అలాగే ఏటీఎం కార్డ్ అనేటువంటిది ఆ ఆప్షన్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు అమౌంట్ పే చేసినట్టయితే మీకు ఒక జనరల్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఈ యొక్క జనరల్ నెంబర్ అనేది వచ్చిన తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది కదా ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ కింద దాని మీద క్లిక్ చేయాలి మీరు ఆ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇంకో పేజ్లోకి వెళ్తారు మరి అక్కడ మీ యొక్క జనరల్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది మీరు పేమెంట్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక జనరల్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఆ యొక్క జనరల్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి మీరు ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే ఏ రోజు అయితే పే చేస్తారు అంటే ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇరవై ఐదుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మరి పేమెంట్ ఒకవేళ ఇంకా మనకు త్రీ డేస్ టైం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఎప్పుడు పేమెంట్ చేస్తే అప్పుడు డేట్ ఎంటర్ చేయాలి మీరు పేమెంట్ డేట్ ఎప్పుడు కట్టినారో అప్పుడు ఎంటర్ చేయాలి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి పేమెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు వెన్నే పెట్టుకోవాలనే కాదు ఇంకా మనకు టూ డేస్ టైం ఉంది కాబట్టి నిదానంగా మీరు చూసి పెట్టుకోవచ్చు పేమెంట్ కట్టేసిన తర్వాత బట్ కాకపోతే పేమెంట్ కట్టిన డేట్ అయితే కరెక్ట్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత మీ యొక్క డైట్ సెట్ ఆల్ టికెట్ నెంబరు అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి మీరు గో అని క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు ఒక పేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతారు అక్కడ మీ వెబ్ ఆప్షన్స్ అన్ని పెట్టుకోవచ్చు మీరు మీకు అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి అడ్వైస్ టు సబ్మిట్ మోర్ ఆప్షన్స్ అనేది అంటే మీరు వీలైనంత వరకు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అనేది పెట్టుకొని అని అక్కడ చెప్పడం జరిగింది మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎన్ని కాలేజెస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ లిమిట్ అయితే ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది గమనించగలరు మరి చాలామంది డౌట్ అడుగుతున్నారు కేవలము మేము ఒక డిస్టిక్లో చదివాము ఇంకొక డిస్టిక్లో ఉంటున్నాము మరి అటువంటిప్పుడు మేము కేవలం ఏ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ వెబ్బాయిన్స్ అనేవి మరి చాలా అంటే చాలామంది డౌట్స్ ఉంది కేవలం ఒకే డిస్టిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా కేవలం కొన్ని కాలేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని బట్ కాకపోతే ఇట్స్ మై సజెషన్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏంటంటే ఇక వెబ్ ఆఫ్ సంబంధించి లిమిట్ అనేది లేదు మీరు మొత్తం మనకు పదమూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి పదమూడు జిల్లా ఉన్నటువంటి ప్రతి గవర్నమెంట్ డైట్ అలాగే ప్రతి ప్రైవేట్ డైట్కు మొత్తం ఎన్ని కాలేజెస్ ఉంటే అన్ని కాలేజెస్కి మీరు పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ నో ఆబ్జెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు మరి మీ ప్రిఫరెన్సెస్ బట్టి మీకు మీ ర్యాంక్ని బట్టి మీకు కాలేజ్ అనేది అలాట్ అవుతుంది మరి ర్యాంక్ తక్కువ ఉన్న వారికి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ పెట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ వస్తుంది మరి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో చేరాలనుకున్న వారు మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మొత్తం పదమూడు డైట్స్ ఉన్నాయి ఆ పదమూడు డైట్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏ ర్యాంక్ వచ్చినా సరే మీరు ప్రతి ఒక్కరు మొదట పదమూడు డైట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్ డైట్స్ మరి గవర్నమెంట్ డైట్స్లో చేయాలనుకున్నవారు తర్వాత పద్నాలుగు ఆప్షన్ కింద మీరు మీరు ఏ ప్రైవేట్ కాలేజ్ అయితే ఎంచుకున్నారో అంటే ర్యాంక్ ఎక్కువ వచ్చిన వారు మిగిలిన వారు కూడా ఎవరైతే మీకు దగ్గరలో ఏదైనా డిఎడ్ కాలేజ్ బాగా ఉంది అని మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా విన్నవారు అలాగే మీకు ఆ కాలేజ్లో చేరాలనుకున్న వారు మీరు డెసిషన్ తీసుకుని ఏ కాలేజ్ అనేది సర్చ్ చేయండి ఏ కాలేజ్ బాగుందని ఆ కాలేజ్ అనేది నెక్స్ట్ పెట్టుకోండి మరి మిగిలిన కాలేజ్ కూడా కొన్ని కాలేజ్ సర్చ్ చేసి ఆ కాలేజ్ అనేది పెట్టుకోండి తర్వాత ఇంకా మిగిలిన కాలేజ్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొంతమందికి ఎక్కువ ర్యాంక్ ఉన్న వారికి కేవలము ఒక పదో పదహైదో ఒక ఇరవై ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటే అందులో వచ్చే అవకాశం ఉండదు ర్యాంకు నాలుగు వేల ఐదు వేలు వచ్చిన వారికి కాబట్టి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడం మంచిది మరి మీరు కాలేజ్ అన్ని ఏ బాగున్నాయి చూసుకొని మొత్తం అన్ని పెట్టేసేయండి మరి వీలైనంత వరకు మ్యాక్సిమం ఒక తక్కువ ర్యాంక్ ఉన్న వారు అయితే ఒక నలభై యాభై పెట్టుకోండి ఎక్కువ ర్యాంక్ ఉన్న వారు మ్యాక్సిమం ఒక హండ్రెడ్ వరకు ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చుకోండి మరి మీకు దగ్గరలో ఉన్న డిస్టిక్స్ని బట్టి చూసుకోండి మీ పక్క డిస్టిక్స్ కానీ మీ డిస్టిక్లో కానీ చూసుకోండి ఈసారి కొత్తగా మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు కదా మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించి కేవలం కొన్ని కాలేజ్లో ఉన్నాయి మరి ఆ కాలేజ్ కూడా చూసుకోండి మరి తెలుగు మీడియం అయితే మనకు చాలా కాలేజ్ ఉంటాయి మరి అవన్నీ చూసుకొని మీరు నిదానంగా అయితే ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి మీకు టైం అయితే చాలా ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఆప్ష
డౌట్స్ వస్తున్నాయి ఇట్లా అంటే ఒక డిస్టిక్లో ఉన్నాము ఒక డిస్టిక్లో చదివాము ఇప్పుడు మరి వేరే డిస్టిక్లో ఉంటున్నాము అనేటువంటి డౌట్స్ మరి మీరైతే ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆప్షన్స్ అనేది మొత్తం పదమూడు జిల్లాల్లోనూ ఏ ఎక్కడైనా పెట్టుకున్నా మీకు అయితే సీట్ అయితే అలాట్ అవుతుంది కేవలం ఒకే డిస్టిక్లో పెట్టుకోవాలి మేము ఉన్న డిస్టిక్లోనే పెట్టుకోవాలనేటువంటి అబోహలు అయితే వద్దు మీరు మొత్తం అన్ని డిస్టిక్స్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజ్కి అయితే ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు మరి మీరు ఏ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలనేటువంటిది గత కౌన్సిలింగ్ అంటే రెండు వేల పదహారు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో చూడకుంటే పైన కాన్సిలో లేస్తాను అలాగే మనకు ఈ యొక్క డీసెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి మరి ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ ఏవి తీసుకెళ్ళాలనేటువంటిది కూడా మీకు ప్రొవిజనల్ లెటర్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అక్కడ ఆ ప్రొవిజనల్ లెటర్లో ఉంటుంది ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే మ్యాక్సిమం మనకు గత కౌన్సిలింగ్ లాగే అవే ఉంటాయి సర్టిఫికేట్స్ మరి సర్టిఫికేట్స్ అన్ని సిద్ధం చేసుకొని స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అలాగే క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్స్ అలాగే మీ యొక్క మార్క్ లిస్ట్ అనేవి టీసీ అన్ని రెడీ చేసుకుని కౌన్సిలింగ్ డేట్ కల్లా అంటే ఏడో తేదీ నుండి కౌన్సిలింగ్ అయితే అంటే మనకు నాలుగో తేదీ నుండి అలా కౌన్సిలింగ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుందని ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ మరి నాలుగు నుండి ఏడు వరకు అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది మనకి ఏ రోజైనా ఉండొచ్చు అదనేది మనకు ఈ యొక్క ప్రొవిజనల్ డేట్లో ఉంటుంది మీరు ఏ రోజు కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ కావాలనేది మీరు కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అయ్యేది ఎక్కడంటే మీకు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు కాలేజ్ వచ్చి ఉంటుంది కదా ఆ కాలేజ్ అనేది ఏ డిస్టిక్లో ఉందో చూసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు గుంటూరు డిస్టిక్లో ఉన్నారు మీరు గుంటూరు డిస్టిక్లోను పాటు కృష్ణా డిస్టిక్లో కూడా ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ అనేది పెట్టుకున్నారు మీకు కృష్ణా డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి కాలేజ్ వచ్చింది అప్పుడు మీరు కృష్ణా డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ డైట్కి వెళ్ళాలి అంటే మీకు కాలేజ్ సీటు ఏ కాలేజీలో వస్తుందో ఆ కాలేజ్ అనేది ఏ డిస్టిక్లో ఉంటుందో ఆ డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ డైట్కి అయితే వెళ్ళాలి ఒకవేళ మీరు మీరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిస్టిక్లోనే మీకు కాలేజ్ ఒకవేళ సీట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ డైట్కే వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ ఆధార్ కావచ్చు మీరు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడైతే కాదు కౌన్సిలింగ్ అనేది మీ కాలేజ్ అనేది మీకు సీట్ వచ్చిన కాలేజు ఏ డిస్టిక్లో ఉంటుందో ఆ డిస్టిక్ వెళ్ళి మీరు గవర్నమెంట్ డైట్లో వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ అయితే ఆధార్ కావాల్సి ఉంటుంది మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ యొక్క డీసెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఆప్షన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే అలాగే వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ష